नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर बुद्ध सामुदायिक टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँ हार्दिक स्वागत है हर एक दिन विभिन्न विषय वस्तु प्रसंगमा केन्द्रित रहकर चर्चा और छलफल कर आज को यह नया श्रृंखला में हमी चर्चा करते आज भोलि सर्वाधिक चर्चा और चाशो को विषय बने डॉक्टर गोविंद केसी रेसी ने सुरू कर अनसन रग र मुद्दा का सन्दर्भ में विभिन्न खाल का टीका टिप्पणी आई रह पक्ष और विपक्ष में बहस भैया सामजिक सज्जाल में डॉक्टर केसी के चर्चा है आज यही विषय केन्द्रित पारे आज हम कुरा ये विषय में कुराकानी करना का आज हम स्टूडियो में हो क्षेत्र का चर्चित लेखक र विश्लेषक ऋषि आजाद सब भाई पैला आज का अतिथिजूर स्वागत है आराम हजर आराम डॉक्टर केसी डॉक्टर गोविंद केसी ने जो अनसन सुरू कर इसपटक मैं लग आज एक्काईसों दिन में वहाँ को अनसन हिजो बीसों दिन में वहाँ लणाली काठमंडू लिया अब असी को जीवन रक्षा और उनके उठाया मा का सन्दर्भ में चाह निक तलसम गहराईसम छलफल चर्चा टीका टिप्पणी होना था डॉक्टर केसी ने उठाया मगर खासगरी जनतास जोड़े हेद्दे कस्ता वास्तव में केसी एटा निस्वाथ त्यागी नेता व्यक्ति होनी उन्हें जो जो मगर चाहिए उठाएक ती वास्तव में भाई उन्हें जनस्वास्थ्य संग संबंधित मगर हो जनस्वास्थ्य संग संबंधित मगर उठाए व्यक्ति जबरदस्ती कांग्रेसी कित्त में धके सत्ता ने यो कांग्रेस को चाहिए मग हो रहा हमी एमएल मैंने सामज में जो खंडित करो खंडित कर सज खंडित अवस्था में गई जस्तु मैं देख क्योंकि मैं लग पचहत्तर प्रतिशत चाहिए व्यक्ति अक्टर केसी को पक्ष में चाहिए वकालत कर एमए भि थोप्रे थोप्रे बुद्धिजीवी रकर्ता जनस्वास्थ्य को पक्ष में वकालत कर जनस्वास्थ्य चाहिए म प्रभाव पारने खाल जो स्वास्थ्य क्षेत्र में में देखिए विकृति को विरुद्ध नहीं बोल रखा इस लग डाक्टर केसी का मुद्दा जनस्वास्थ्यसंग संबंधित भाग उ लोकप्रिय होते गई रो लोकप्रियता को कारण उन्नी स्थापित भी भैया अब डॉक्टर केसी ने पटक पटक हिजो कांग्रेस को पाला में अथवा अरुण प्रधानमंत्री होता अनसन को क्रम श्रृंखला जारी राखे विभिन्न बाहना में उन्नीस एटा समझौता होने रुंगिने करा थो डॉक्टर केसी ने उठाया मगर पूरा करी करने होने देखि तेज को असर कसला पर्च रिंदन उनका मग पूरा करने तर्फ कुछ सरकार अल्लेम नलाग्न को पछाड़ी को कारण के होना सकता यह गंभीर गहरो वास्तव में ये गहरो कुछ कि जो मूलुक में स्वयं सभा सदर नेता मंत्री स्वास्थ्य शिक्षा में लगानी करेस में जानी एटा द्वंद्व पैदा करद कि जो अ मेडिकल में मंत्री और सभा सदर ने लगानी कर समूह ने लगानी कर समूह ने नीतिम प्रभाव पारि यदि आपू ने लगानी क्षेत्र में आपू अनुकूल नीति होना सकेन तो लगानी खेर जाने भाग सके नीतिम प्रभाव पारने करी आप अनुकूल नीति बनाने खोज रक्टर केसी का विचार रगर तस्त खाल नीति को अपेक्षा करीति सीधे उनको भनाई के गरीब का छोरा छोरी सस्त्र सुलभ में चाहिए डाक्टर बनना पाँन पर्च यो तो असाध्य राम चाहिए कुरा हो रहा सावभौम कुरा भी हो सजवाद उन्मुख संविधान में ती कुछ उल्लेख नहीं है अलग हमी सजवाद उन्मुख संविधान को बाटो रथी में आयोग प्रतिवेदन को बाटो में मत हिड़ूं हमीर स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अगड़ी बढ़ना को लगी रजवाद में जानको लगी तो कुछ अप्ठारो छेन यो तो समाजवादी कार्यक्रम निस्तेज पार र्यक्ति को लगानी सभा सदर मंत्री को लगानी सुरक्षित करीतिम रहे नीतिम बदल नदी यो तो खाल जो प्रको गांड मचाइक इसलिए यो समझौता होना न सकते बार बार समझौता होना न सकते इसको एवं उदाहरण मनोमन मेडिकल कलेज मनोमन मेडिकल कलेज में भूक एमए का करीब चौबीस सौ जना जी को सेयर छ 
त्यो केन्द्रीय कमिटी देखि त्यहाँ मन्त्रीमण्डल देखि केन्द्रीय कमिटी देखि तपाईको कार्यकर्ता स्तर सम्म काठमाडौँको आसपासको कार्यकर्ता स्तर सम्म शक्तिशाली कार्यकर्ताहरुको छ स्तर सम्मका चाहिँ नि एउटा समूह छ त्यो 24 जनाको समूहले जुन चाहिँ नि स्थापित गरे त्यो मेडिकल कलेज त्यो मेडिकल कलेज चाहिँ नि यदि मेडिकल कलेजको रूपमा स्थापित हुन सकेन भने आफ्नो लगानी खेर जान्छ त्यसै भएर एउटा पार्टीले त्यस कुरालाई पार्टीकरण गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म मुस्ताङदेखि मोर्चाबारसम्मका एमालेका चार लाख सङ्गठित सदस्यहरूले चाहिँ उनीहरू औठा छाप लगाइदिनु पर्ने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल पनि ती चौबिस सय ग्याङको चाहिँ पछाडि बोलिदिनु पर्ने जुन स्थिति आयो जुन स्थिति आयो नि त्यसले नीतिमा असर गऱ्यो गोविन्द केसीका मागहरूमा असर गऱ्यो देशमा चाहिँ नि अराजकता निम्ति आयो आज चाहिँ एउटा अनसनमा बसेको गान्धीवादी नेतालाई तिमीको चाहिँ नेताको आसपास के भित्रै चाहिँ नि गोली चल्यो हानाहान भयो मान्छे दुई दर्जन जति मान्छेहरू घाइते भए यो अवस्था जुन आएको यो सब कुरो के हो भने नीतिमा प्रभाव पार्ने गरी नेताले गरेका क्रियाकलाप हुन् यसैले नेता स्वार्थी हुनुहुँदैन गोविन्द केसी जस्तै फकिर गान्धीवादी भइदिने हो भने त्यस्तो नेता भइदिने हो भने वास्तवमा नेताहरूले सहिद ट्र्याकमा लैजान सक्थे नेपालमा त्यो भएन नेपालमा त कस्तो भयो भन्दा नेकपा एमाले होस् नेपाली कङ्ग्रेस होस् अन्य पार्टीका हुन् दलालहरू दलाल पुँजीपतिहरू दलालहरू दलाल प्रशस्त घर जग्गा कारबार गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर अनि दलाली गरेर टन्न कमाएर वैभवशाली भएर संसदमा गएका छन् र तिनीहरू पार्टी पनि कब्जा हुनेहरूले गरेका छन् पार्टी कब्जा हुने गरेका छन् तपाईँको अहिले गुड छैन नि पार्टीभित्र गुड चाहिँ नि पहिला पैसा थिएन विचार समूह थियो जब पैसा टन्न कमाए विचार समूह हरायो हरायो गुड हरायो अहिले त जसले पैसा हाल्छ उही चाहिँ अगाडि बढ्या छ यस्तो हालत भइसकेपछि देश बन्छ देश मलाई लाग्छ ओरीले राम्रो सोचेका होलान् अब सुन्दर ढङ्गले सोचेका होलान् सपनाहरू राम्रा पनि छन् कतिपय कुराहरू ठिकै होलान् अब पानी जहाजका कुरा पनि उठाएका थिए रेलका कुरा पनि उठाएका थिए ट्विनका कुरा उठाएका थिए ट्विनका पनि अब चाहिँ नि निरन्तर लाग्ने भने एक दुई दुई तिन वर्ष समाप्त होला अब पानी पनि पानी जहाज आउनु ठुलो कुरो होइन नि उनी ठुलो सपना होइन नि पानी जहाज त तपाईँको चाहिँ नि अब नारायणी नदी कोशी नदीमा चाहिँ नि आउँछ नि व्यवस्थापन गर्न सक्ने भयो नि त हल्दिया बन्दरगाहदेखि लिएर सर र वाराणसीदेखि लिएर सर सरलकै या कोशी र चाहिँ नि यो नारायणी नदीमा आउनु सक्छ तुनी ठुलो कुरा त छैन त्यो दुईटै सरकार दुई पक्षका सरकारहरू बिचको सामञ्जस्य हुन सक्यो र सङ्कल्प हुन सक्यो भने त आउँछ त्यो आउने वाला पनि छ दुई दुई वर्ष पनि कुरा हुन्छ त्यो ठुलो सपना होइन त्यो हो रेल ल्याउने पनि स्वतः विकासको कुरा हो त्यो जुन सपना मात्रै होइन त्यो आवश्यकता पनि हो दुबै देशले काठमाडौँको पचासौँ लाख चाहिँ उपभोक्तालाई देखेर ती उपभोक्ताबाट पैसा आर्जन गर्नुको निम्ति पैसा कमाउनुको निम्ति चीनले रेल ल्याइदिने र भारतले रेल ल्याइदिने त्यहाँको उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ बिजनेस बिजनेस हो नि त्यसर्थ पनि त रेल आउँछ नि ठुल्ठुला सहरहरू पर्छ रेलहरू आउँछ यातायातको विकास हुन्छ सञ्चारको विकास हुन्छ थुप्रै हुन्छ तर मलाई एउटै कुरो के लाग्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन लगानी निजी क्षेत्रले गऱ्यो सत्तालिस साल पछिको निजीकरणको बाटोमा जाँदा निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा बाहेक भनेर राखिदिएको भए त्यसले राम्रो गर्दो रहेछ त्यही नै हामी चुक्यौँ तर अहिले चाहिँ हजारौँ हजार एमालेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले निजी बोर्डिङ स्कुलहरू खोलेका छन् अर्बमपति भएका छन् त्यसले अहिले पार्टी छो पार्टी संस्था छोड्छस् कि पार्टी छोड्छस् भन्ने हो भने अब संस्था छोड्दैनन् पार्टी छोड्छन् बरू त्यस्तो स्थितिमा पुगेका छ अहिले त्यसैले सम्भावनै छैन त्यस्तो स्थितिबाट समाजवादमा चाहिँ मुलुक कसरी जान्छ समाजवादमा जाँदैन यो त बरू द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व घात प्रतिघात जन्मने र अझ नराम्रो स्थिति हुनसक्छ र भोलि अतिवाद चाहिँ नि यहीँ जुन अतिवादी तत्त्वहरू चाहिँ नि हावी हुन थालेका छन् तिनै तत् अतिवाद चाहिँ नि फेरि जाग्छ टाउको उठाउँछ र फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा देश पर्छ नि त धनी र गरिबको ग्याप पनि झन् झन् बढ्छ बढ्छ एमालेको हुँ भन्ने काङ्ग्रेसको हुँ भन्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्ने अनि माओवादी हुँ भन्ने अनि गएर चाहिँ अहिलेको जुन खालको जुनको उनको चालढाल छ उनको स्वभाव छ शैली छ जुन आडम्बर छ अनि त्यसबाट सामान्य जनताले चाहिँ पत्याउँछ साधा साधारण सरल भएर हिँड्न सक्ने त्यो शैली अपनाउन सक्ने पनि त हुनुपर्यो नि त यसर्थ पनि मलाई लाग्छ डाक्टर केसीले चाहिँ नेपाली जनताको मन जितिसकेका छन् त यत्रो आँधीबेरी छ यत्रो लहर छ मिडियामा हेर्नुहोस् त मिडियामा नेपालको मिडियामा विरुद्ध जो जान्छ त्यो पत्ता साफ हुन्छ त्यस्तो भइसक्यो तर अब डक्टर केसी अहिलेको सरकारका विरुद्धमा आए सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारे भन्ने ढङ्गले प्रचारहरू भइरहेका छन् यहाँले अघि भने जस्तो सरकारलाई चौ चौतर्फी रूपमा घेराबन्दीमा पारिँदैछ त्यस कारणले कार्यकर्ता लेबलले चाहिँ यसको प्रतिवाद गर भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पनि आइरहेको छ देखि यो विषय केन्द्रित भन्दाखेरि भन्दा पनि यो 
राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रही ढंग ने अल्ले बहस भैया विषय वस्तु को गंभीरता अथवा गहराई में नपुगन बहस भैर इस हमी सही दिशा में कसरी लैजाला यो देश बिग्रे वास्तव में के थे तब को पार्टी बेस एजेंडा बेस भाई तब विषय वस्तुगत चाह भाई वास्तव में एजेंडा बेस अथवा एजेंडा बेस एजेंडा को इश्यू में चाहिए छलफल हो एजेंडा बेस चाहिए इश्यू हो छलफल हो अब यो डाक्टर केसी ने उठाए कुरा यो एवं एजेंडा यो चाहिए सीधे जनस्वास्थ्य को विषय हो गरीब का छोरा छोरी निःशुल्क में पढ़ना पाने पर्व भति राम सुंदर विषय हो रजवाद को विषय इसमें एमए कांग्रेस में जोड़ने पड़ने जरूरी छे इसमें निर्धक काम राजनीति कहाँ आ राजनीति करना पर्धक काम जनता ने इसको सपोर्ट करने हो प्रधानमंत्री एट प्रधानमंत्री ने तब को अब मेडिकल माफिया को पक्ष में लगे मैं सहयोग गए भर चाहिए हाथ जोड़े रोए हो जनस्वास्थ्य नीति का अनुसार चलो पर्दन अभी पार्टी बेस पार्टी बेस में जाने पार्टी को इश्यू में जाने पार्टी का मुख्य मैंने पार्टी का आधार में चलने रबरदस्ती राजनीतिकरण करने तब को दस बाहर जना मेडिकल कलेज का प्रमुख यी कांग्रेस हो यी कांग्रेस पुगो हमला चाहिए भाई चाहिए आए तब को कांग्रेसीकरण करने या तो एमएकरण करने किता में धकेलने अस फायदा उठाने यो प्रवृत्ति ये हावी कें भाँ कजनीति यो हो यो राजनीति में नेक एमए एटा स्वार्थी वर्ग चाहिए स्वार्थी वर्ग ने परिस्थिति बिगाड़े गई रह एमए धोमिल बना जनपक्षी होने बा वंचित कर इस करेक्शन कर इस करेक्शन करिए देश नो दिशा तीर जान सकता अब यो जो मथि में आयोग प्रतिवेदन यो प्रतिवेदन ले भने अनुसार सरकार अगि बढ़ने वाने के सरकार ढलने स्थिति में जाने हो रत्य कुरासंग झुक्न पर्च लोकतंत्र को जनता तीर फर्कने जनता संग झुक्ने हो प्रधानमंत्री ओली सायद जुमलामें पुगे डाक्टर केसी को चाहिए अनशन तोड़ा सहयोग करने आयो बना मग पूरा करने दिशा तीर गई भाई उन महा उनके उन्नी महानून दुनिया ने ताली थप काठमंडू में बसर हट प्रयोग कर मजान जो खाले चाहे अधिनायकवादी शैली अपनाइ जिस चाहिए सेना प्रति लगाए जबरदस्ती चाहिए काठमंडू लियाइ तेल ओली को चाहिए नैतिकता वास्तव में यह जबरदस्ती है लोकतंत्र बने जनता तीर फर्कने जनता को अभिमत लेने जनता पार्टी सरकार में जाने जनता तीर फर्क उ नमस्कार करने उ डोब्ने उ का मग सुने उन्टे अगड़ी बढ़ने हो तर हम क्या नेता प्रवृत्ति अज्ञा हमी मथि जनता तल हिजो थी हिजो थी जनता उसे रैती समझने समझने अलग तो भर्टिकल कल्चर हो भर्टिकल कल्चर हो तल देखि तल मथि जो भाई तो भर्टिकल कल्चर हो सामंतवादी समाज हो अभी सामंतवादी समाज को प्रभाव भर्टिकल कल कल्चर छल मथि भाव छो स्वभाव चाह छोड़े रोरिजेन्टल खाल को स्वभाव चाहिए ग्रहण कर हमी समतलिय स्वभाव हमी सब बराबर हूं भाई प्रधानमंत्री तल मत बना सब स्वायत्त स्वायत्त सब स्वतंत्र सब सामान तस्तो खाले नया खाल जो संविधान बना तो होरिजेन्टल हो शक्तिशाली स्वायत्त मत तल निर्देशन निर्देशन दिने होना अब आदेश निर्देशन का जमा हटाए हटे सहकार के जमा आए अगर गाँव नगर अदेश अंद्र सहकार सहकार कर हिज निर्देशित थे विस समिति मत निर्देशन करने अस जे जे निर्देशन आए जिला विस समिति गांव विस समिति बनते अलग तो स्वायत्त प्रकृति का अधिकार सहित असरकार तब को कार्यपालिक व्यवस्था विकास न्यायपालिक सहित को स्थापित सरकार भैस यो परिस्थिति बदल तर हमारा नेता में जो भर्टिकल कल्चर छि मत निर्देशन व्यवहारिक कार्यान्वयन में अज समस्या देखिए धेरे लमो समय लगता अब एटा कुरा चाहे ऋषि सर जस्तु एकजना मंत्री भैया टेलीजन में शायद का मंत्री शेरबहादुर तामंग जस्तु लगे के अलग सरकार दुई तेई करीब नजिक हो अत्यधिक बहुमत को सरकार हो जनता निर्वाचित सरकार हो जनता को मत 
पाक सरकार हो तेस कारण सरकार ने कर निर्णय कोई मं मेरे मग पूरा करने भाई कर न भाई देखी मृशुली में हम फाल्चु बने नाकढुना को भीर में उभिए तो दुई तिहाई को सरकार ने कर निर्णय परिवर्तन कर सकते वहाँ तर्क करो तर् यह तर्क कतिपय हिसाब से ठीक भी नहीं हो मैं तो तर्क ठीक हो भू मैं तो लगे स्थिर सरकार होने जनता तर्क चाहिए गोविंद केसी सब जोड़न खोजे नेपाली जनता स्थिर सरकार चाहिए वाले धे लमो समय पच्चीस मध्य अभी मध्य स्थिर सरकार बनाई दिए रुईत्याय बहुमत को सरकार बाज दुईत्याय बहुमत को सरकार भन्न को अर्थ शांति सुरक्षा व्यवस्थित कर समृद्धि हासिल कर सुविधा हो तर आतंक मचा को निम्ति जनता हतोत्साही बनाने को निम्ति तो होना नहीं एवं चाहिए गांधीवादी चाहिए व्यक्ति जो सत्याग्रह करसला जबरदस्ती सेना प्रयोग लगा रोकरी ठाक लगा काठमंड लिया पर्न को लगी तो स्थिर सरकार चाहिए तो होना उस उसका मग पूरा कर जनस्वास्थ्य नीति लत्यावधि करना अने जनता सोझा सीधा चाहिए सरल गरीब विपन्न सरबार चाहिए सस्त रुलभ में पढ़ पढ़ा और उपचार कर पाँन पर्ने जनस्वास्थ्य नीति को वकालत कर व्यक्ति सम्मान कर पर्ने वाले स्थिर सरकार को अर्थ तो स्थिर सरकार शांति सुरक्षा को निम्ति हो तर स्थिर सरकार को जबरदस्ती अहंकार देखा को स्थिर सरकार अब हमें कसले के हम जे बोल हो जे बोल अब हम निर्णय हो तो अहंकार भैया अहंकार देश मूलुक मूलुक समाप्त हो यो बाटो चाह हिड़न बहुमत बने शांति सुरक्षा को प्रत्यावधि को निम्ति स्थिरता को प्रत्यावधि को निम्ति हो समृद्धि को प्रत्यावधि को निम्ति हो जनस्वास्थ्य नीति को प्रत्यावधि को निम्ति हो शिक्षा में चाहिए आम जनता को पहुँच होना सकोस् भन्ना को निम्ति हो अभी समाजवादी सरकार बनाने को निम्ति हो जनता प्रति जीवन जवाबदेही बनने को निम्ति अभी तेज सरकार भाई कुरा पो ठूल स्थिर सरकार हो अभी स्थिर सरकार भाव दुई तिहाई भाव भैं में घमंड देखा अहंकार देखा तर हम कहाँ का मंत्रीजी को भनाई तो हमी दुई तिहाई लिया सरकार हमी स्थिर सरकार हमी जब प्रतिपक्षी जे भन ते पास कर दिने एटा चाहिए डॉक्टर ने जे भन ते पास कर दिने तो कसरी होना सकता वास्तव में के मंत्रीपरिषद ने संबोधन कर सको संसद ने संबोधन कर सको ते विधेयक प्रस्तुत भो तो संबोधन भो तैंट भो बाहर बड़ बोलने पर्ने आवश्यकता छाइन हमी बोलते थे तर तैंट होते जनता के एजेंडा तैंते पुग्देन जनता का एजेंडा तैं विधेयक बने चाहिए प्रस्तुत होते बाहर बोलने पेन जनता बोलने पेन जनता को पक्ष में लगे बस का चाहिए केसी जस्ता व्यक्ति बोलने पेन अभी बोलने पर्यन जब सड़क बा चाहिए जब संसद बा मंत्रिमंडल बा जनपक्ष काम होते सड़क तो चाहिए जागिहाल प्रतिपक्ष तो जागिहाल प्रतिपक्ष को काम बने तो जनता को पक्ष में काम कर सरकार खबरदारी विस निर्माण समृद्धि लगायत में साथ दिन साथ दिन अब अंतिम में यह डॉक्टर केसी ने उठाया मग रहा को एटा हट एक हिसाब को बाल हट कार्यान्वयन कर हमी असफल भैया अथवा डॉक्टर केसी ने लिया माथि में आगे प्रतिवेदन लिधि का रूप में संसद में लइयो हमी फेल भैया भाई जो ढंग को एटा दोहरो हट इसको समस्या को समाधान के हो वास्तव में यह हट लोकतंत्र को विशेषता है प्रधानमंत्री में मंत्री में हट होना होते हट बने को तानाशाह में होने कुछ हो तानाशाह अधिनायकवादी हट राख् एवं गोविंद केसी जस्तों जनता को प्यारो चाहिए डॉक्टरसंग हट राख् पर्ने जो जरूरी छाइन उस सम्मान कर पर्ने हो सके मैं भली चाह जुमलाम पुगे अनीसित उन्हींसंग फर्क चाहिए फर्क आगे शानदार ढंग ने फर्क आगे सन्देश कति राम सन्देश हट तो करूँ हट करने सरकार तानाशाही सरकार हो निरंकु सरकार हो अधिनायकवादी सरकार हो तेसंग हम सरकार छाइन तर अल हठी डॉक्टर केसी भी हु डक्टर केसी हठी हुई उनके हठी हु जो मग राख तो हठी तो होने पर्च मग राख्ने हठी होने पर्च सरकार मग राखने सब हट प्रयोग करने सरकार ने हट देखा है मग राखने तो मेरा मग इन पूरा कर पर्च सत्याग्रह भाई तो हट हो सत्य प्रति को आग्रह हो सत्य प्रति को आग्रह तो हट मुड़ा हो यो सत्य कुरा हो यो सत्य तैयार तो पालन कर पर्च हट राख् तो पर्यटन हट बिना तक छोड़े चाहिए तक छोड़े हट बिना चाहिए निस्को जनता ने तो पतंगो रही भाई हाल हमी क्या धेरे खाल का परिवर्तन का लगी ठूला ठूला आंदोलन भे सयों हजारों मानी मृत्युवरण करें है अंगभंग भूलो भौतिक क्षति भी भो है 
तर ती परिवर्तन एटा सामा व्यक्ति को सत्याग्रह आंदोलन ने भी पूरा होद है सरकार को ध्यान आकर्षण करा सकद ठूल क्या हो भारत में चाहिए सत्याग्रह अंग्रेज शासन चाहिए डर महात्मा गांधी को सत्याग्रह ने अंग्रेज चाहिए तत्रो साम्राज्यवादी विश्वमय शक्तिशाली विश्वमय शक्तिशाली कहीं चाहिए डुब्देन तत्रो शक्तिशाली साम्राज्य भारतीय तत्रो विशाल भूमि चाहिए लखेटे सत्याग्रह सानों तीन कुछ है अहिंसात्मक आंदोलन सानों तीन कुछ होने तेरी सत्याग्रह अहिंसा में बल हो ताकत हो बल रगत ने सरकार का कमजोर बना सत्याग्रह अगड़ी जंका अगर लगे में मत हो रहा हिज चाह भारतीय एवं पत्रिका ने लेखी सकता है अहिंसा का अहिंसा का पुजारी गांधीवादी नेता चाहिए डॉक्टर केसी वाले भारत में प्रशंसा भैस अन्न अन्न मूलुक में भी अहिंसात्मक आंदोलन अथवा लोकतांत्रिक चिंतन भैया व्यक्ति के अहिंसावादी तस्त व्यक्ति प्रशंसा कर अहिंसावाद को पक्ष में लगनी भागे मत मैं चाहिए डॉक्टर केसी प्रशंसा कर पक्ष में वकालत कर हिजे का घटना भी डॉक्टर केसी जुमला काठमंडू फर्क मान रखा थे तर ते एक अहिंसात्मक हिंसात्मक खाल गतिविधि भे मर प्री मर सर्वसाधारण अंग भंग रक्त्या में भग माइकिंग भे तो सुनी सके डॉक्टर केसी स्तब्ध भे मेरे चाहना यह थे कारण मठम जो जब भौतिक सामग्री नष्ट होने थाल जब चाहे मानी को मृत्यु होने थाल जब चाहे कुटपिट होनी हानहान होने थाल जब आतंक मचिन थाल बेला में सत्याग्रह आपूला एक पाइला पछाड़ी धके सत्याग्रह को निम अहिंसा को निम भी हो तो कुरा मर्मला थप बलि बना उस बुझे उन्नी एक पाइला पछाड़ी हटे रुमलावासी संबोधन करे यो यो अहिंसात्मक स्थिति लिया दिन हूं यहाँ को भौतिक साधन को सुरक्षा करूँ पर्च यो यो चाहे द्वंद्व समाप्त होने थाल मैं यहाँ बस म काठमंड जु रेरो चाहिए जो सत्याग्रह तेल कायम राख् रेरा जो आठवटा विषय एजेंडा तो एजेंडा मथे में आगे जो आया तेल पूरा कर निरंतर लग्सु मैं विश्वास कर सरकार को सरकार को नाक को डाणीमी तो इस हाने तरपी मैं लग भर्खर भर्खर आयो दुईत बहुमत को सरकार कई सकारात्मक काम खोजे ती कुछ सकारात्मक काम प्रशंसा करूंगा तब को टेलीजन ने भी दुबई एवं समाल चुके ढंग ने अगड़ी बढ़ा सकारात्मक कुछ प्रशंसा करने रकारात्मक कुरा चाहे विरोध करने तब को टेलीजन भी कर व्यक्तिगत रूप में मैं कर थुप्रे थुप्रेता अब समाल चुक धारणा रखा कोई आस्था को आधार में पार्टी को पछाड़ी लगे अटा एकात्मक मान एकांगी खाल चिंतन राखे सही गंतव्य में पुर्व जय जयकार बंद हिड़े अब चाहे गंतव्य में पुगिंद अब तेो करने एकदम खतरनाक कुछ हो अब हमें तेरी जा जा एक संस्कृति हो तो साँचे बनाने हो सोचिए सोचुक ढंग ने प्रस्तुत हो निके महत्वपूर्ण समय सामुग्रिक विषय रुराका का लगी आज हम स्टूडियो में आईदिभ यहाँ जो हम आशा तेई डॉक्टर केसी ने उठाया मगर जिनून मगर यदि साँच जनता प्रति न्याय होने खाल मगर छी मगर सरकार ने पूरा करोस् संगसंगे लगाड़ी हिड़न यो महत्वपूर्ण समय संवाद का लगी यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद अस्त आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हम कुरा ग्यौं डॉक्टर गोविंद केसी ने उठाया माग रो विषय में चल रखे विभिन्न कोणब चल रखे बहस का विषय में केन्द्रित रहकर आज हम कुरा ग्यौं ये कुरा रसंग संगसंगे आज को कार्यक्रम संपूर्ण यूनिट लगे दिन नमस्ते Thank you.